ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ സീൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഇതിലെ ചോദ്യത്തിരങ്ങളാണ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ സീറ്റ് അതിലെ ലെറ്റസ് അസസ് അവസാന ഭാഗത്തെ ചോദ്യത്തിരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിലെ ലെറ്റസ് അസസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഫിക്കസ് സീഡ്ലിംഗ് സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ഫ്രം സം ബിൽഡിങ്സ് ഹൗ കുഡ് ഹാവ് ദ ഫിക്കസ് സീഡ് റീച്ച്ഡ് ദർ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പക്കത്തൊക്കെ ആൽമരത്തിൻ്റെ തൈ മുളച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ തൈ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയത് അതിൻ്റെ വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വിത്ത് വിതരണം നടത്തപ്പെട്ടത് എന്നത് ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചില കെട്ടിടങ്ങളിലെത്തുന്നത് ബേഡ് സീറ്റ് ദ സീറ്റ്സ് പക്ഷികൾ എന്തു ചെയ്യും ആ ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ കഴിക്കുന്നു ഓൺലി ദ ഫ്ലഷ് ഫ്ലഷി ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സീഡ് ഗെറ്റ് ഡൈജസ്റ്റഡ് അതിൽ ഈ വിത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മാംസളമായ ഭാഗമാണ് അര പക്ഷികളുടെ വയറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ദഹിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഈ വിത്തിനുള്ളിലുള്ള കുരുകുരു പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ദഹിക്കില്ല പക്ഷിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും ദ സീഡ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ ഡൈജഷൻ അപ്പം അതിനുള്ളിൽ കുരുകൾ പോലുള്ള അതൊരു ഡൈജഷൻ ദഹനത്തിന് കാരണമാകില്ല അത് ദഹിക്കില്ല അത് പൊട്ടൂല വെൻ ദ ബേഡ് ഡെഫിക്കേറ്റ്സ് ഡെഫിക്കേറ്റ്സ് അതായത് പക്ഷികൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സീഡ്സ് കം ഔട്ട് ആൻഡ് ഫോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ വിത്ത് പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് അവിടെ നിന്ന് മുളയ്ക്കുകയുമാണ് അപ്പോൾ അത് സീഡ്സ് കം ഔട്ട് ആൻഡ് ഫോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പൊട്ടാത്ത ദഹിക്കാത്ത വിത്തുകൾ നിലത്ത് വീഴുന്നു ദ ജർമിനേറ്റ് ദെയർ അത് എവിടെയാണോ വീഴുന്നത് അത് അവിടെ നിന്ന് മുളയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ സീഡ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ഫോൾ ഓൺ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ജർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ ദെയർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പക്ഷികളുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നും ഡൈജസ്റ്റ് ആകാത്ത അതായത് ദഹനം നടക്കാത്ത വിത്തുകൾ എവിടെയാണോ വീഴുന്നത് ഇപ്പം വിത്തുകളിലാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് എവിടെയാണോ വീഴുന്നത് അതവിടെ വീഴുകയും അവിടെ നിന്ന് അതിന് അനുകൂലമായ സൂര്യപ്രകാശവും വായുവും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതവിടെ മുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആൽമരത്തിൻ്റെയൊക്കെ മറ്റ് ചെടികളുടെയൊക്കെ തൈകൾ നമ്മൾ ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പഴയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പൊക്കത്തൊക്കെ മുളച്ചു വരുന്നത് കാണുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പക്ഷികളാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിത്തുകൾ തിന്നുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള മാംസലമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ വയറിൽ നിന്ന് ദഹിക്കും പക്ഷേ കുരു പോലുള്ള വിത്തുകൾ അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ദഹിക്കില്ല അപ്പം മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് വരും അതെവിടെയാണ് വീഴുന്നത് അവിടെ മുളയ്ക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രമേഷ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ സീഡ് ഓഫ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഇഫ് സോൺ ടു ഡീപ്പ് വിൻ നോട്ട് സ്പ്രൗട്ട് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ വൈ അപ്പോൾ രമേഷ് പറയുകയാണ് ദ സീഡ് ഓഫ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വിത്ത് ആഴത്തിൽ നട്ടാൽ മുളയ്ക്കില്ലെന്ന് രമേഷ് പറയുകയാണ് വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വിത്തെടുത്തിട്ട് വലിയ കിണർ പോലെ കുഴിയെടുത്തിട്ട് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുളയ്ക്കില്ല അപ്പം ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയ വെണ്ടയ്ക്ക ചെടിയുടെ വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ കുഴിയെടുത്ത് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുളയ്ക്കുമോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാടത്തിലതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഐ എഗ്രി ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു വലിയ കുഴിയെടുത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം മോസ്റ്റ് സീഡ് ഡു നോട്ട് ജർമിനേറ്റ് ഇഫ് ദ ആർ പ്ലാൻറ്റഡ് ഡീപ്പ് അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ധാരാളം ഈ ചെടികളുണ്ട് നമ്മൾ 
ഒത്തിരി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചു കേട്ടാൽ അത് മുളച്ചു വരില്ല എന്താണ് കാരണം സീഡ്സ് നീഡ്സ് ഹെയർ ടു ജർമിനേറ്റ് വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ വായു ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വായു ആവശ്യമാണ് ടു സോൺ ഡീപ്പ് ദേ വിൻ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ അഫ് ഹെയർ അപ്പം നമ്മൾ വിത്തുകൾ വളരെ ആഴത്തിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വായു കിട്ടില്ല വായു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുളയ്ക്കില്ല നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിത്തുകളും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പം വിത്തുകൾക്ക് റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാകും അങ്ങനെ വിത്ത് മുളയ്ക്കാണ്ടാകും വായു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആഴത്തിൽ നട്ടാൽ മുളയ്ക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റസ് എസ് എസിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ അഞ്ചാറ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏതൊക്കെ ശരിയാണ് ഏതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് പ്ലാൻസ് വിത്തൗട്ട് സീഡ്സ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അതായത് വിത്തില്ലാത്ത സസ്യങ്ങളിലും വംശവർദ്ധനവ് നടക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പം വിത്തില്ലെങ്കിൽ വിത്തില്ലാത്ത ധാരാളം ചെടികളുണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം റോസാ ചെടി ചെമ്പരത്തി ചെടി ഇതിലൊന്നും വിത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ധാരാളം റോസാ ചെടികൾ കാണാറുണ്ട് ചെമ്പരത്തി ചെടികൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം വിത്തില്ലാത്ത സസ്യങ്ങളും വംശവർദ്ധനവ് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നതാണ് നിങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ വിത്തില്ലാതെയും വംശവർദ്ധനവ് നടക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൈറ്റ് ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം ഒള്ളി സീഡ്സ് ദാറ്റ് റീച്ച് ദ സോയിൽ വിൽ സ്പ്രൗട്ട്സ് മണ്ണിലെത്തുന്ന വിത്ത് മാത്രമേ മുളയ്ക്കൂ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മണ്ണില്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്പോഞ്ചിൽ കുറച്ച് വിത്തിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സൂര്യപ്രകാശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അതെന്താ സംഭവിച്ച് മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കടലയും ചെറുപയറൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് രണ്ട് ദിവസം വെറുതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അവിടെ നിന്നും ഇത് മുളച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പം മുളയ്ക്കാനായിട്ട് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു പരീക്ഷണം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ ഒള്ളി സീഡ്സ് ദാറ്റ് റീച്ച് ദ സോയിൽ വിൽ സ്പ്രൗട്ട് ഏത് വിത്താണോ അത് മണ്ണിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ മുളയ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മണ്ണിലെത്താത്ത എത്രയോ വിത്ത് നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പൊക്കത്തൊക്കെ മുളയ്ക്കാറില്ലേ വിത്തുകൾ ഭിത്തിക്ക് പോകുന്നത് മുളയ്ക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ അപ്പം മണ്ണില്ലെങ്കിലും മുളയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കാം മാൻ ഓൾസോ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ മനുഷ്യനും വിത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പം മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മളെല്ലാം വിത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ മാങ്ങാപ്പഴമൊക്കെ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ മാങ്ങാണ്ടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിയല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ വിത്ത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മറ്റെന്തെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സുകൾ അതുപോലെ കപ്പ നമ്മൾ പല കൃഷികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളും എന്താണ് വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് റൈറ്റ് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ നോക്കാം വെന്നെ സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് പാർട്ട് കംസ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ദ റൂട്ട് അതായത് വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് വേരാണ് അപ്പം ആദ്യം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് വേരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്നതും രണ്ടാമത് പുറത്ത് വരുന്നതും എല്ലാം ആ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ആദ്യം പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്
കാറ്റുവഴി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിത്തുകൾക്ക് മാംസളമായ ഭാഗമുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാറ്റിലൂടെ പറന്ന് കിടക്കുന്ന വിത്തിനൊക്കെ നല്ല മാങ്ങാപ്പഴം പോലെയുള്ള മാംസളമായ കടിച്ചു തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പാടുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാറ്റിൽ പറന്ന് കിടക്കുന്ന അപ്പൂപ്പം താടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റാണ് എന്നാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രോമം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കുണ്ടാവുക അല്ലേ അതുപോലെ ഹെയറി പാർട്സ് ഉണ്ടാകും അതായത് രോമം പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലൈ ഫ്രീലി അപ്പം മാംസലമായ ഭാഗമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് റോങ് ആണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ അതായത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ പരിപ്പും കടലിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടും അല്ലേ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യപ്രകാശമൊന്നും വേണ്ട രാവിലെ ആവത്തേക്കും എന്താകും ആ ആ കടലയോ ചെറുപയറൊക്കെ മുളച്ച് പൊന്നതാണ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടിയിട്ടാണോ അത് മുളയ്ക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വെള്ളം മതി വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് വായുവും വഴി മതി അതിന് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് വിത്ത് മുളച്ചതിന് ശേഷമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സീഡ് ജർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിയാണ് അല്ലേ സൂര്യപ്രകാശം ഇവിടെ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൈറ്റ് ശരിയായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം അവസാനത്തിൽ എച്ച് എസ് എസ് എസിലെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ദി അഗ്രികൾച്ചർ ക്ലബ്ബ് ഇൻ സുനിതാസ് സ്കൂൾ വിഷസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ സുനിധിയുടെ സ്കൂളിലെ കാർഷിക ക്ലബ്ബ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്ലബ്ബ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക ക്ലബ്ബ് ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വാട്ട് സജഷൻസ് ക്യാൻ യു ഗീവ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഈൽഡ് എന്ത് മെച്ചപ്പെ മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് ലഭിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം സുനിത സ്കൂളിൽ നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ വലിയൊരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല വിളവുണ്ടാകണം നല്ല ഒരു കൃഷിത്തോട്ടമായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാഠം പഠിച്ചതിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുനിതയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം ഉപദേശങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് മസ്റ്റ് ബി ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നല്ല വിത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ളതായിരിക്കണം ഏത് വിത്താണോ അതിന് നല്ല വിളവ് തരുന്ന നല്ല ഗുണമുള്ള വിത്തായിരിക്കണം പുഴു കുത്തിയിട്ടൊന്നും ആകരുത് വേറെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ദ സോയിൽ ഷുഡ് ബി ഫെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം വാട്ടർ ലോഗി അതായത് നല്ല വളക്കൂറുള്ള നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം അത്യാവശ്യം നനവൊക്കെ പിടിക്കുന്ന നല്ലപോലെ വളമുള്ള വൺ മണ്ണായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഉണങ്ങി പിടിച്ച മണ്ണാകരുത് പിന്നെയോ ദർ മസ്റ്റ് ബി ഇനഫ് സൺലൈറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാകരുത് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഇനഫ് വാട്ടർ ആ നമുക്ക് ജലലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തണം വെള്ളം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം വെള്ളം എത്തുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും വെള്ളമൊന്നും എത്താത്ത വലിയ ഒരു മരുഭൂമി പോലത്തെ സ്ഥലമൊന്നും ആകരുത് ദ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ കമ്പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുറി അപ്പം എന്തായിരിക്കണം സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മറ്റേ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വസ്തുക്കൾ അതായത് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇടണം അല്ലാണ്ട് മറ്റ് വളം ഉപയോഗിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ കുട്ടികൾ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിടണം അതൊക്കെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ വളം അവോയ്ഡ് യൂസിങ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പരമാവധി നമ്മൾ കെമിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷം ചേർന്നിട്ടുള്ള കീടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് യൂസ് ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ലൈക
കീടങ്ങൾ തിന്ന ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എത് ചെയ്യണം പറിച്ച് കളയണം അതുപോലെ കളകളെല്ലാം പറിച്ച് കളയണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പൂ കൃഷിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you.